साधारण मानुष गो जो तुम्हारे निकटे जा दिन शिक्षा करते जा शिक्षा करते जा तुम्हरा तर देखे चेहरा फिर नियो ना बेजार होना मन खराब करो ना आल्ला तला रबुल आलमीन तर रसुलर माध्यम समस्त ओलामा एक राम के शिक्षा दिए कथा बोलें ठीक कि ना जगहरत कर हिजरत करते क्यों करें ना क्यों रिमोट कंट्रोल कार हाथ आवाज़ कार हाथ रिमोट कंट्रोल हाथे मन मत मन इच्छा हिजरत करते जत निर्तन प्रमाण करते रिमोट कंट्रोलर हाथी प्रमाण करते नबी हजरत उमेशन आल्ला परामर्श सारुमति सारी रवना आल्लामिशन दे प्रमाण कर दिए तुम मन जा तरते साधारण मानुष करते क्यों तक स्वाधीनता दे पोषण मुसलमान दुनिया मानस शुने रखो तौबा कर 
ওই সমস্ত তৌবাকারীদের তৌবা কবুল করবেন আর কিছু লোক রয়েছে যারা জেনে বুঝে গোনার কাজ করে এবং এই কথা বলতে থাকে দেরি আছে আরো কিছুদিন পরে নামাজ করব বলে কি বলে না হ্যাঁ গোনার কাজ করে দাড়ি যদি বলি কি ব্যাপার দাড়ি রাখেন না করো রাখি বয়স আর কয়েকদিন হয়েছে আর কিছু দিন যাক মেয়েটা বিয়ে দিই ছেলেটা বিয়ে করে দাদা নানা হয় তারপরে ততক্ষণ ঠিক কিনা এরকম আছে না কিছু লোক যারা বুঝে শুনে গুনাহের কাজ করে যারা জানে এইটা অন্যাক যারা বোঝে এটা গুনার কাজ এটা করলে শয়তান খুশি হয় আল্লাহ বেজার হয় জেনে বুঝে গুনার কাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় ওই সমস্ত লোকগুলো দেখবেন মরার সময় তারা তৌবা করে আল্লাহ তালা রবুল আলমিন তখন ধিক্কার দিয়ে ডাকতে বলে আল আমার দেশের প্রচলন হল জিন্দেগি ভর নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করেছে সারা জীবন কোরআনের বিরোধিতা করেছে কোরআনের মাহফুলের বিরোধিতা করেছে জনগণের ক্ষতি করেছে মানুষের হক নষ্ট করেছে মরার সময় ইমাম সাহেবদেরকে ডাক দিয়ে নিয়ে তৌবা পড়ায় কথা বলেন ঠিক কিনা সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করেছে জীবনে একত্ব নামাজ পড়ে নাই যারা ইসলামী আন্দোলন করেছে ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল ওই সমস্ত মানুষদেরকে তারা অন্যায় ভাবে মামলা দিয়েছে হামলা করেছে নানান রকমের হুমকি দামকি দিয়েছে মুক্ত মসজিদ মাদ্রাসার বিরোধিতা করেছে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের বিরোধিতা করেছে যখন বিছানায় পড়ে যায় শরীর আর চলে না তখন হুজুরদেরকে ডাক দেন এসে হুজুর আসেন তোবা পড়ান কথা বলেন ঠিক কিনা শুনে রাখো মুসলমান সকলে তোবা আল্লাহ কবল করবেন না জিন্দেগি ভার ইসলামের বিরোধিতা করবা আর মরার সময় তৌবা করবা আল্লাহ তালা নব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের তৌবা কবুল করা হবে না কবুল করবে না কথা বলেন ঠিক কি না মহান রবুল আলমিন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনুল করেমে সুরাসের মধ্যে রেকর্ড করেছেন তখন বিপদে পরে সে তৌবা করা শুরু করলো তখন ওই ডুবন্ত অবস্থায় না কেন চুবানি খেয়ে তখন তার সে বলতে থাকে ফির যখন ডুবে যাচ্ছিল ঠিক এমন মুহূর্তে তোবা করে আল্লাহকে ডাকতে বলে বুঝি নাই আমি ভুল করেছি নিজেকে খোদা দাবি করেছি আজকে বুঝতে পেরে আমি ইমানদার আমি ইমান আনলাম বনি উসরাইল যে রবের উপরে মানে নেছে মুসা যেই রবের উপরেই মানে নেছে আমি ওই রবের উপরে ইমান আনলাম আল্লাহ তারা রবুল আমি ডাক দেওয়া বলে আল আন এখন ইমান আনতেস এখন ইমান আনলে হবে না অকদ আসাইতা পাবলু অকুন তা মিনাল মুক্তি 
জিন্দগি ভর তুমি ফাসাদ করেছো আমি আল্লাহর বিরোধিতা করেছো আমার নবীর বিরোধিতা করেছো ইসলামের বিরোধিতা করেছো মুমিনদের বিরোধিতা করেছো আজকে যদি তুমি ঈমান আনো তোমার তওবা কবুল করা হবে না ইমানদার হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করা হবে না জোরে বলেন কথা ঠিক কি রাখ ও দুনিয়ার মানুষ শুনে রাখো বাংলার দিকে তাকাও যেই সমস্ত মানুষগুলো না তাকে তাগুলো দেখবেন জিন্দগি ভর ইসলামের বিরোধিতা করে আছে না নাই কোরআনের বিরোধিতা করে আছে না নাই ইসলামের বিরোধিতা করে আছে না নাই শুনে রাখো জিন্দগি ভর বিরোধিতা করে মরার সময় দেখবেন এই মাদ্রাসার ছাত্রদের ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হুজুর আসেন তাড়াতাড়ি আসেন বলে কি বলে না মাদ্রাসার হুজুরদের ছাত্রদের ডাক দিয়ে নিয়ে যায় মারা গেছে এখন চতুর পাশে বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত শুরু হয়েছে কথা কন ঠিক কি না আচ্ছা বলেন তো দেখি আমি হাদিসে পড়েছি মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় যদি কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করা হয় এক একটা হরফের বিনিময়ে দশ নেই কথা কন ঠিক কি না মারা গেলে তার পাশে বসে যদি কোরআন তেলাওয়াত করে কয় নেই হ্যাঁ পেশেন্ট কি কেউ কোনো হাদিসে যে মারা গেছে তারপর যদি তেলাওয়াত করে তখন হরফ হরফে দশ নেই আছে ইসলামের বিরোধিতা করেছে মারা যাওয়ার পর তার লাশের চতুর্পাশে বসে বসে কোরআন তেলোয়াত করা হয় ঝুঁকে ঝুঁকে কোরআন তেলোয়াত করা হয় ধোঁয়া পড়া হয় আমি বলি শোনো যেই মানুষটা ইসলামের বিরোধিতা করে মারা যায় তার চতুর্পাশে কোরআন তেল দূরের কথা কোরআনের প্রতিটা পৃষ্ঠা সিরে সিরে যদি কাপড়ের কাপড়ের ব্যবস্থা করে দাও তবু কবরের আজাদ থেকে রেহাই দেওয়া হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান चाप मारे एक पजर हार अपर पजर मध्य ढुके जाए कथा बोलें ठीक क्या अल्लाह दुनिया जमीन एक ठीक पानी चले मुसलमान आयते महान আল্লাহ 
আল্লাহ ডাক দা বলে যে ব্যক্তি আমি আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে আমার রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে এ দখিল গু জান্নাতিন তাজরি বিন তাহতিকাল আনহার আমি আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন নিজ হাত দিয়া তাকে জান্নাতে পৌঁছায়া দেব উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবা মুসলমান দেখবেন নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা যায় একটা মাছ সহজে ধরা যায় না কি মাছ হ্যাঁ গোতা মাছ বাই মাছ না কি বলেন কি বলেন আপনারা বাই মাছ বলেন আর গোতা মাছ বলেন এই মাছ সহজে ধরা যায় না ধরবেন পিছলা চলে যাবে জালে যদি ওঠে দেখবেন কেকড়ি বিক্রি করে কোন সিদ্র দিয়ে বের হয়ে গেছে কথা কোন ঠিক কিনা বের হয় না বের হয়ে যায় এবার যেই বেচারা জেলে বেচারা মাছ ধরে চিন্তা করলো ও ভাই মাস তোমাকে তো আমি ধরতে পারি না আমার জালে তুমি ওঠো না যদি ওঠো তাও তোমাকে ধরতে পারি না জাল থেকে তুমি বের হয়ে যাও তোমাকে যেভাবেই হোক আমি তোমাকে আটকাবো তোমাকে ধরব এই চিন্তা করে অনেক গবেষণা করে একটা 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 বানাইছে কি বানাইছে कलिजार मध्य आघात कर लाइया बेटा डाक्तर जाले उठता कष्ट मुहिन जे व्यक्ति कुरान जाले उठबे हादीर जाले उठबे इसलम दरकार जाले उठते शिक्षा 
আল্লাহ <laughs> मस्जिद जूताचोर मस्जिद अल्लाहर घर जेखान रहमत बंटन है से भलो जूता पेसने रिका सामने नाम पढ़ते गले नाम बारोटा बज कदा कौन ठीक क्या पेसने सैकेल रिका मस्जिद बाहर जो अपनी तला सारा सैकेल रखें तला सारा और आपनी जो नाम पढ़ें बोलें तो देखें नाम अवस्था हो नाम वो सैकेल चिंता कैर आकाश पड़े निजे जानते हैं जाले उठी कबर किस माल सामाना तैरी मरण थे बाचार बंधु सारा दुनिया मानुष दे के टप दिए बड़े बर्शी टप टा गिले फेले देखें बर्शी वाला सूता सारे थे बहादुरी अटकान चेस्ट करते बुद्धिमान ठीक मानुष 
মৃত্যুর মৃত্যুর পূর্বে আর সব কিছু তৈরি করে যাও মৃত্যুর পরবর্তী জিন্দগির জন্য মাল সামানা তৈরি করে যাও আল্লাহ তালা রব্বুল আলামিন জীবন মৃত্যু কেন দিয়েছেন 29 পারা প্রথম সূরা সূরাতুল মুলকের দ্বিতীয় নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেন আল্লাজি খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুওয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ ডাক ডাবলে বান্দারে আমি জন্ম এবং মৃত্যুকে আল্লাজি খলাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা জীবন এবং মরণকে সৃষ্টি করেছে শুধুমাত্র মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমি দেখতে চাই কোন ব্যক্তি ভালো আমল করে কবরে আসতে পারে এজন্য ভালো আমল করা দরকার আছে না নাই আর জোরে আওয়াজ দা বলেন আছে না নাই মরণ নামক একটা বর্ষি আমার আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের মুখের মধ্যে লাগায় দিয়েছে আল্লাহ বলেন কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মাউত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে মরণ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই কথা বলেন আছে নাকি অতএব মরতেই যদি হয় কবরের জন্য মাল সামানা তৈরি করা দরকার আছে না নাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাড়িতে যায় দেখেন আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পজর দাঁড়ায় তিনি কাঁদতেছেন চোখ দিয়ে টপ 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 করে পানি পড়তেছেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে তিনি কাঁদতেছেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু खुले बलो कारण कथा আমার ভিতরে কবরের ভয় ঢুকেছে আমার ভিতরে কবরের চিন্তা ঢুকেছে কোন দিন বুঝি দুনিয়া থেকে আমি বিদায় হয়ে যাই আপনি বলেছেন ওই কবর একা কি ঘর ওই কবর অন্ধকার ঘর ওই কবরে কেউ কারো আপন হয় না কেউ কারো সঙ্গে যায় না কথা বলেন ঠিক কি না কবরে কেউ কারো সঙ্গে যায় না ওই কবরে একা কি ঘর অন্ধকার ঘর সব বিচ্ছুর ঘর ওই কবরে আমি কেমনে सहय करते भलो अमल करो आल्लाबादत बंदीगी करो आल्ला तुम्हार कबर टाइम बागान बनाए देवें बोलें ना सुबह नल्ला अम्मा जन खाली जतुन कुबरा रदी अल्लाह हु ताला अल्हा डग दब बोलें यार सुन अल्ला या हबीब अल्लाह तीन टवादा जुदी अपनी आमा के कुर्ते पर ना मैं कांदा बंद करे दब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि कसल्लम बोले ठीक है से तुम्हारे तीन टवादा तुम यामा के करो आमी तुम्हारे तीन टवादा पूर्ण करे दे बोले इबर अम्मा जन खादी जतुल को बरारो दिया अल्लाहु ताला अन्हा ये एक नंबर पुष्नो एक नंबर शर्तों तीनी दान कुलन यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अभी जो � शर गबर आजाद दीबे 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ছাড়তেছেন আর ডাক দা বলে খাদিজা রে তোমার প্রথম শর্ত আমি মেনে নিলাম এবার দ্বিতীয় নাম্বার শর্ত আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দ্বিতীয় নাম্বার শর্ত এবার দায়ের করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার দ্বিতীয় নাম্বার শর্ত হলো আপনি নিজের হাত দিয়ে আপনি নিজে কবরে নামিয়া তারপর আমাকে কবরে নামাবেন যেই কবরে আল্লাহর রাসূলের কদম মোবারককে স্পর্শ হবে আমার বিশ্বাস ওই কবরে আমার আল্লাহ আযাব দিবে না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দা বলে খাদিজা রে তোর দুই নাম্বার দাবিটাও আমি রাসূল মানিয়া নিলাম ওয়াদা দিলাম নিজ হাত দিয়া তোকে আমি কবরে নামাবো এবার তিন নাম্বার দাবি কি এবার তুমি একটু খুলে বলো আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ডাক দা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার তিন নাম্বার দাবি হলো মুনকার নাকির যখন আমার কবরে সওয়াল জবাব করতে আসবে তাদের চেহারা দেখি যদি আমি ভয় পাই সব কিছু যদি আমি ভুলে যাই আমি যদি বেকারার হয়ে যাই অজ্ঞান যদি হই প্রশ্নের জবাব যদি দিতে না পারি জাহান নাম সারা উপায় হবে না কথা বলেন ঠিক কি না जुब्बा খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাফনের কাপড় বানায় দিলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দিয়া খাদিজাতুল কুবরাকে কবরে নামাইলেন সমস্ত সাহাবী গুলো মাটি দিয়ে চলে যায় আবু বকর চলে যায় ওমর চলে যায় আল্লাহ রাসূল যায় না কবরে পাশে আল্লাহ রাসূল দাঁড়ায় আছেন কাঁদতে চান না তবু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজার mohabbate চোখ দিয়ে টপ 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 করে পানি পড়তেছে এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তিনি আগমন করলেন সালাম দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সকলেই চলে গেছে আপনি কেন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কবরের পাশে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া কাঁদেন কারণটা কি আপনি কি জানেন না আল্লাহ রাসূল ডাক দা বলে জিবরাঈল খাদিজার নিকটে তিনটা ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল তিনটা শর্ত দিয়েছিল আমি সেদিন ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিল দুইটা পূরণ করেছি তিন নাম্বারটা বাকি আছে এই জন্য কবরের পাশে দাঁড়ায়া আছে মুনকার নাকির যখন আসবে তাদের প্রশ্নের জবাব আমি রাসূল দিয়ে দেব মুনকার নাকিরও আসে না আমি রাসূল প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ডাক দা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি কিয়ামত পর্যন্ত যদি খাদিজার কবরের পাশে দাঁড়ায়া থাকেন মুনকার নাকির কিয়ামত পর্যন্ত খাদিজার কবরে আসবে না মুনকার নাকির খাদিজার কবরে আসবে না যখন আপনি বিপদের মধ্যে ছিলেন আপনার যখন কেউ ছিল না প্রোটেকশন দেওয়ার মতো আপনার পেছনে যখন কেউ ছিল না আপনাকে সান্তনা দেওয়ার মতো যখন কেউ ছিল না খাদিজা তার বুকের মধ্যে আগ লাগা রেখে তার সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য বিলীন করে দিয়ে শুধুমাত্র ইসলামের জন্য কাজ করেছে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা ইসলামের জন্য সব কিছু করেছে আল্লাহর জন্য সব কিছু বিলীন করে দিয়েছে আজকে এই বিপদের মুহূর্তে আপনার লাগবে না খাদিজা যেমন আপনার বিপদে আল্লাহর জন্য সব কিছু করেছে আজকে খাদিজার বিপদে খাদিজার প্রশ্নের জবাব আপনি রাসুলের দেওয়া লাগবে না আমার আল্লাহ আরো সে আজিম থেকে দিয়ে দেবেন আল্লাহ আকবর বলেন আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর घटना 
আমার জীবনের ঘটে যাওয়া এমন দুদর্শ ঘটনা আমি কোনোদিন কাউকে বলি নাই আমি যখন আলিমের ছাত্র উলিপুর সাদর গানে সারিয়া কামিলে মে মাদ্রাসায় আমি পড়াশোনা করি এক এলাকায় লজিং ছিলাম ওই মহিলা একটা মহিলা মারা গেল সেই কবর খুঁড়ে কবরে নামবে কে এই মোহরিম মানুষটা নাই তার স্বামীটাও অপারেশনের আর ভাইটাও অসুস্থ কবরে নামার মতো কেউ নাই আমার ওস্তাদ আমাকে বললেন আব্দুর রহিম কেউ নাই তুমি তো এখানে লজিং থাকো এই মসজিদের ইমামও তুমি তুমি কবরে নাম আজকে বলতেছি মা বোনেরা যারা আছেন একটু শোনেন সব সময় তো বিভিন্ন ধরনের গরম শোনেন একটু কবরে চিন্তা করেন চক্ষুটা বন্ধ করেন একটা মিনিটের জন্য আপনি মোরা কাবার মধ্যে চলে যান চক্ষুটা বন্ধ করেন দেখবেন সবকিছু অন্ধকার কথা বলে ঠিক কিনা আপনি আমি জীবিত আছি আমাদের হুশ রয়েছে অনুভূতি শক্তি রয়েছে শুধু চক্ষুটা বন্ধ করলেই যদি অন্ধকার হয় যেদিন জীবিত থাকবো না হুশ থাকবো না রুহ থাকবে না একটা বার চিন্তা করেন সেই মুহূর্তটা সেই কবরটা না জানি কত অন্ধকার হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার উস্তাদ আমাকে ডাকতে বলেন আব্দুর রহিম যা অনুমতি দিয়ে দিলাম কবরে নামো প্রচন্ড শীতের দিন সকাল বেলা বড় জ্যাকেট তখন সকলের গায়ে জ্যাকেট আমার গায়ে জ্যাকেট জ্যাকেটটা পরে কবরে নামলাম ঠান্ডা বাস্তব ঘটনা বলতেছি এখনো যখন মনে হয় মাঝে মধ্যেই আমি রাত্রি বেলায় ঘুম থেকে লাভ দিয়ে জেগে উঠি ঘুম হয় না মা বোনেরা কোথায় আছেন আমি আপনাদের দেখি না আপনাদের সন্তানের মতো বয়স আবার আমার বাবাজিরা একটু স্মরণ করো কবরের কথা একটু চিন্তা করো চক্ষুটা একটু বন্ধ করিয়া মোরা কাবা করো যে আমি এখন মৃত আমাকে এখন কবর দেওয়া হবে কি নিয়ে আমি কবরে গেলাম কোন মুখ নিয়ে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো আমি ওই কবরে যখন নামলাম কবর থেকে যেন আগুনের মতো ধাপ বের হচ্ছে গরম সহ্য করতে পারলাম না জ্যাকেটটা খুলে আমি উপরে দিলাম একজনের কাছে পাঞ্জাবিটা ভিজে গেছে প্রচন্ড গরম ধাপ আমি সহ্য করতে পারতেছে নিচ থেকে যেন আগুনের ফুলঙ্গি পুড়তেছে এত গরম মনে হচ্ছে একটা জ্বলন্ত করায়ের উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি বললাম তাড়াতাড়ি লাশটা আমাকে দেন আমি বেশি ক্ষণ দেরি করতে পারবো না যখন ওই লাশটা আমার হাতে দিল ওই কবরে নামাইলাম নামাইতে দেরি লাভ দে উঠতে দেরি না আমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতেছে চেহারাটা লাল হয়ে গেছে লাল টকটকে হয়ে গেছে ঘামতেছি প্রচন্ড শীতের মধ্যে আমার উস্তাদ ডাকদা বলেন আব্দুর রহিম কেন তুই এমন করে ঘামতেছ কারণটা কি তুমি কি কবরের মধ্যে ভয় পেয়েছো নাকি ওই দিন একটা কথাও বল जीवन एक बार अनुभव कर आगुन टुकड़ा खबर निलमिला हईल खबर शुरू कर लगभग खबर नहीं देख लगभग निर्देश दिए महिला तुम्हारा तुम्हारे घर अवस्थान करो तुम्हारा पर्दा करो चुक्टा के अवनत करो জাহিলি যুগের নারীদের মতো তোমরা বের হয় না মনে করলো আল্লাহর এই আয়াতটাকে অমন্য করার কারণে আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিন কবরে নামানোর আগে থেকেই তার আজাবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ও মা বোনেরা অনুরোধ করি মা গো ব্যাপারটাই চলিও না কালকে আমাদের দিবসে জাহান নাম সারা উপায় হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা কবরে আমাদের যেতে হবে একটু চক্ষুটা বন্ধ করেন এই যে আমাদের বডিটা বডিটার দাম আছে না নাই এই যে আমার বডিটা আল্লাহ নবী দাউদ আলাইহি সালাম তার উনিশটা সন্তান কয়টা উনিশটা সন্তান কাকে খেলাফত দিবেন এই চিন্তায় আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহি সালাম যখন বিবর যে খেলাফতটা আমি দিব কাকে কে খেলাফতের উপযুক্ত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন নাজিল করা হলো 
কয়েকটা প্রশ্ন নাজিল করা হলো দাউদ আলাইহি সালাম কে এরকম একটা প্রশ্নের কাগজ দেওয়া হলো এক পাশে প্রশ্ন অপর পাশে তার উত্তর কনিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে সবচাইতে কনিষ্ঠ সন্তান হলো হযরতে সুলাইমান আলাইহি সালাম আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহি সালাম একের পর এক প্রশ্ন করতেছে সন্তানগুলো জবাব দিতেছে হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন করলো ও আমার সন্তানেরা বলো তো দেখি বলো কোন জিনিসের কোনো মূল্য নাই দুনিয়াতে কোনো দাম নাই এবার এক একটা সন্তান কেউ বলতেছে আব্বা জান পানির কোনো দাম নাই কেন পানির তো অভাব নাই তখন তো পানির অভাব ছিল না এখনো নাই কথা বলেন ঠিক কিনা একজন বলতেছে পানির কোনো দাম নাই পানি কেনা লাগে না যেখানে গেলেই যেখানে যাই সেখানেই পানি পাওয়া যায় সমুদ্র কত পানি পানির অভাব নাই আল্লাহ নবী দাউদ আলাইহি সালাম ডাক দাবলের সন্তান এমন একদিন সময় আসবে মানুষ টাকা দিয়ে পানি ক্রয় করে খাবে এসেছে কে আসে নাই এখন পানি কিনে খেতে হয় যে পানিগুলো বোতল দেখতেছেন এগুলো কেনা কথা বলেন ঠিক কেনা অন্য ছেলে বললো আব্বা মাটির কোনো দাম নাই এটার কোন মূল্য নাই মাটি ফিরি পাওয়া যায় মাটির কোন অভাব নাই আল্লাহর জমি নেই মাটির অভাব আল্লাহ নবী দাউদ আলাইহি সালাম বললেন না না এমন একটা সময় আসবে মাটির দাম বেড়ে যাবে এই মাটির জন্য মানুষ মারামারি কাটাকাটি করবে কথা বলেন ঠিক কিনা কেউ বা বলতে লাগলো আব্বা জান বাতাসের কোনো দাম নাই কারণ বাতাস কেনা লাগে না এমনি আল্লাহ বাতাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আল্লাহ নবী দাউদ আলাইহি সালাম ডাকদা বলে রে সন্তান তুই জানিস না কেমতের পড়বে এমন একটা সময় আসবে যখন বাতাসের দামটাও বেড়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই যে আমরা গ্যাসের চুলা গ্যাস ব্যবহার করি এটা বাতাস না বলেন বাতাস কিনতে পাওয়া যায় না সকলেই যখন এক একটা করে জবাব দিতেছে সবচাইতে কনিষ্ঠ সন্তান হজরতে সোলাইমান আলাইহি সালাম তখনও তিনি নবুয়াত পান নাই তিনি অযোধ্যা নাই কাটতেছে চোখের পানিগুলো টপ টপ করে পড়তেছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ নবী দাউদ আলাইহি সালাম ডাকদা বলে সোলাইমান এমন করে কাটতেছে কেন কারণটা কি তোমার কান্নার কারণটা কি তুমি কি প্রশ্নের উত্তর জানো না